Hi everyone. Good evening. Welcome. Hi Good Carlos. Evening. Hello Wendy. Good Maria evening. Concepcion. Good evening. Good evening. Hi there. Good evening. How are you doing? It's Friday. How are you feeling? Feeling happy or tired? How Good is evening, it? Teacher. Hi Anna. Good evening. So Wendy, have you sold more tickets in this season? Uh, yesterday sell a package a rotan. Ah, okay. That's good for December, I imagine. For December, yes. Nine, nine to uh, twelve. Nine to December. Ah, from the ninth to the twelfth. Okay, just a yes. short period of time. Yes, four days mm -hmm. and three nights. Yeah, a short period of time. And Jenny, what about you? How are you doing? Hi, teacher. Hello. Are you I... in your house or not? Not no. yet. I go into my house. Uh -huh. Are you driving or? No. No, by, by bus. today no. <laughs> ah, no, not in the true. car, but I don't, I don't. I'm not how. driving. How, uh, today? Ah, ah, okay, all right. Okay, well, let me guys take the attendance. I will take the attendance right now. So let's begin with Ana Beatriz. Present teacher. Okay, Ana Lilian. Present. Brian Javier. Present. Okay, thank you. Carlos Antonio. Present. Elizabeth Martinez. Uh, Jose Arnoldo. Jose Galileo. Jose Jonathan. Present, ma'am. Thank you. Jose Rodrigo. Juan Carlos Rivas, Laura Carolina, present. Thank you, María Concepción, present. María Elena, Mayra Veralice, Nelson Gabarrete, Omar Francisco, Oscar Arnulfo, present. Zaira Marleni. Present teacher. Wendy Zabaleta. And Jenny teacher. Santos. Okay, thank you. Present. Okay, thank you, Jenny. Present and, teacher. Okay, <laughs> all right, Juan Carlos. And so guys, I sent something in the group. Did you receive it? I sent a document, a PDF document. We're going to use that. In that document, there are some pictures that we will use. Les envié un documento a WhatsApp hace unos minutos que tiene uno, unas pictures. Eh, vamos a utilizar comparatives today. We're going to check comparatives a little bit. I'm going to send you to our room for five minutes and you have to create as many sentences as possible. Los voy a enviar a una sala reducida por cinco minutos y tienen que crear el, el mayor número de oraciones en el tiempo de cinco minutos. You're going to be there five minutes. Create as many sentences as possible using comparatives, right? And the pictures. Utilizando las pictures, vamos a usar eso en the comparatives. Questions. Las oraciones van de acuerdo a las imágenes, Ajá. Ah, ok. Correct. For example, there is an elephant. The first picture is an elephant. You can say, the elephant is taller than the ant. Okay. The idea is that you use the elephant and all the pictures. Well, all, all the sentences you can in five minutes. We will be working in in groups, well, in couples. Ana Beatriz, Ana Lilian, Brian, Carlos. 
Juan Carlos, Laura. María Concepción, Mayra. Nelson, Oscar. And then, Wendy, Zaira. Hello, Arnoldo. Good evening. Welcome. And then, Arnoldo and Jen. Okay, open the rooms, please. Five minutes. You have five minutes. Hi guys, do you need help to good evening, share? Good evening, teacher. Hello. Quería, eh, si nos deja compartir, por favor. Yes, I just did. Hi, in this moment. <laughs> Sorry, I don't know why okay. it's not like that today. No sé qué tengo que pedir Thank en you. la configuración que me lo cambie. Uh, uh -huh. Okay. Okay, you're welcome. See you. Thank you. Hello, Omar. What happened? Did you lose your connection? I don't hear you, Omar. I don't know why, but I, oh, I think you're not there yet. Hi everyone, welcome back. So let's see how many sentences you got. If you can, you can send them in the chat and others can read them. Anna, Lily and Ellie. Um, Anna or Lily, can you read the sentences? 
Yes, a lot. Three t shirts. Okay, that's all and, right. And elephant is bigger than the tiger. The tiger. The car, the tiger. The car is small, smaller in the bus. Uh, he is on the old man's in the hills. Zero hills. One more time. Oh, then the girl. The girl. The girl. Ah, okay. Thank you, Ana. Good job. Good sentences. Next, Brian and Carlos. How many sentences do you have? For for the sentence. For sentence. But, but the similar. <laughs> ah, okay. The, the bus see. is the bus is bigger than the car, mm -hmm. or the car is smaller than the bu the bus. The cat is is a little than the tiger. The last one, the baby is younger than the old man. The baby is is younger. Younger. Okay. Thank you. Just the one where you mentioned little you have to use small, in this case, smaller. Oh, small. Uh -huh. mm -hmm. You said the cat, right? Number mm -hmm. three, Carlos, uh -huh. the cat is? It's little, I see puts a little in the cat, the tiger. Uh -huh. Smaller, mm -hmm. smaller than the, than the tiger. Teacher. Mm -hmm. when, when about the people is a small. No, a with people short. With people short, with animals small. Con personas puede utilizar short para la altura, pero con animales se puede usar small. Pero si lo relaciono a edad, a edad, young, young Ajá. or older. Yo, 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 bueno, por eso mencioné yo en la oración young, younger. Pero hay una que utilizó little. Sí, la de younger, it's okay. La de younger ah. está bien. Uh -huh. Es ah, así. Okay, okay, okay. Solo es en la de little. Sí, en la yeah. de animales. Ajá. Yes. Es de usar small, smaller. Uh -huh. Ah, okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay, Juan Carlos and Laura. Okay, teacher. Eh, hicimos varias. <laughs> um, okay, good. The, the elephant is bigger da, than the mouse. The, the girl is taller than baby. The car is faster than bus. The beach is more beautiful than city. The tiger is savage, the cat. The t-shirt is cheaper than jacket. The t-shirt mm -hmm. is it's cheaper. cheaper. <laughs> uh -huh. The jacket uh -huh. Uh -huh. is cheaper than cheaper, jacket. Yes. Okay. Then the jacket. Solo eso. Thank you. Uh -huh. You use different adjectives. Thank you, Laura and Juan okay. Carlos. Es María. Una, eh, uh -huh. una consulta. Yes. Eh, si hubiéramos puesto la chaqueta más caliente que la taza de café, ¿cómo podría haberlo escrito? Is Wait. more warm. Or how to... That could be an option, warmer, because it's only one syllable. So we use ER. Warm, warmer. Or hat, hatter. Okay. Two possibilities. Mm -hmm. You're welcome. Okay, Maria Concepcion and Mayra. Can you read your sentences, please? Okay, I don't see them here. Mayra, I think she's not available. Hi, Mayra. <laughs> Ajá. Dice que piensa que como íbamos entrando las dos con María ah, Concepción, okay. casi que no las logramos hacer. Pero okay. yo ahorita las hice, hice una, pero no sé si estarán bien, va. Ok, ¿qué es Le voy a decir aquí. Va, dice: The bus is bigger in, in a car. 
Then, the use baby, then the car. Mm -hmm. The baby is smaller in the men. Use short. Shorter. Mm -hmm. Shorter. Ah, pues tengo mal a la otra porque la otra es the mouse is smaller than the elephant. That one is, it's okay. For animals, you can use small. For people, uh -huh. we use short. Y so la otra es, uh -huh. the beach is more pretty in the city. Thank you. Ese como sería terminando con, uh, con why, sería prettier. Prettier. Mm -hmm. Prettier. Mm -hmm. It's prettier than. Mm -hmm. Just that, uh, Mayra. Or do you have more? In the city. Mm -hmm. Okay. The beach is more prettier in the city. Mm -hmm. The beach is prettier. Prettier. Mm -hmm. Okay. Thank you, Mayra. Okay. All right, thank you. Now, Nelson and Oscar, can you read your sentences, please? Hello, Miss. Yo iba entrando también, pero he hecho solamente ah. dos porque ni sabía qué es lo que iban a hacer. Y medio <laughs> okay. complicó Oscar y el tiempo se nos fue. Pero igual, he estado escuchando a mis compañeros y he hecho dos. Mm -hmm. Se las voy a, a leer. Mm -hmm. Elephant is lower than caro. The car is a uh, heavier than bus. Then the bus. The car is heavier the than the bus. And number one, Nelson, smaller. That is the adjective. Not low, smaller. Low, the lento, lower. Ah, slow. Yes, slower. Uh -huh. Lower in this case. Lower, yes. Slower. Ah, okay. So yes, in that case, that's okay. gonna be good. Okay, thank you. Solo que al final siempre lleva el car y the bus. Sí, verdad? Ajá, then, y luego menciona el segundo, el segundo ah, okay. objeto o animal. Mm -hmm. okay. okay, thank, thank you. you, Nelson. Uh, Omar, I don't know if you, sorry. Oscar, did you have a comment? Yes, I have one sentence. The water is healthier than coffee than coffee. Water eh, is a healthier. Mm -hmm. Healthier. Okay. Eh, the pizza is more expensive than burger. Mm -hmm. And the tiger is faster than cat. Yes. Thank you, Oscar. Saida and Wendy. Okay, teacher. A pizza is more delicious than a sandwich. Mm -hmm. A mouse is smaller than an elephant. elephant. A cup of coffee is hotter than a glass of water. Then, a then a glass. A then, uh -huh. Ah, then, sorry. Mm -hmm. A baby is younger than... <laughs> An old man. A glass of water is color, color than a cup of coffee. Do you and mean air cooler? Air Sorry, when is it cooler? The word that you said. Yes. Ah, okay. Yes. Mm -hmm. yes. It's okay. Cooler, like cold. Yes. The frío. Cold? Yes, yes, you can use cooler or colder. Colder. Ah, colder. Mm -hmm. is, is better. Um, an airplane is faster than mm -hmm. a bus. A tiger is bigger than a cat. A jacket is hotter than a t-shirt. Oh, sorry. A tiger is bigger than a cat. Ah, okay. Okay, Wendy, thank you. Thank you very much. You and Zaira. Solo el único comment, Wendy, el then. Que no se nos olvide el then para comparar al final. Solo en algunas creo que no lo escuché, pero aparte de eso sí. 
Okay, thank you. And then Arnoldo and Jenny, Arnoldo sent the sentences in the chat. The number one, Arnoldo is correct. Number two, Maria is more interesting. That would be the right word. More interesting than Elisa. The next one, number three, my dog is more intelligent, is correct. My hungry, what do you mean there, Jenny and Arnoldo? Number four. Mi hambre es más grande o más larga. Que, que ah. no. Mi hambre es más no. grande que mi enojo. Yes. Yes. Ah, okay. Yes, In that case, it's going to be my hunger. Hunger is bigger than my anger. Than my anger. Mm -hmm. And the last one is correct. My brother is younger than me. Okay, thank you, Arnoldo and Jenny. Do you have a question, guys? Only when, when the word hungry hungry is uh, hungry is hambriento entonces hungry es el adjective ajá de cómo nos sentimos pero el noun el nombre es hunger es este es el noun es como happy verdad happy es el adjective happiness yeah, yeah, yeah. Es la comparación. Es el noun, no. happiness. Es el, el adjetivo. Ajá. Entonces, eso es hunger y anger. Yes. Thanks. Mm -hmm. You're welcome. Ok, I'm going to share with you another. Um, Nelson, do you have a question? Sí, mi, uh -huh. eh, solo una pregunta. Es, eh, cuando lleva el, el mar, no lleva el tan. Cuando lleva el more. Sí. Yes, siempre lo lleva. She is more ah. beautiful. Beautiful than you. Es que en la plataforma creo que tengo ese detalle en tres. Que tuve que ah. quitárselo y así me salió bien, no sé. Por eso mm -hmm. le preguntaba. Me la envía, please, para ver ahí cuál es el okay. change. Uh -huh. Ah, sí, porque yo, le, yo, ahí, lo que, no, yo no, le quité este... el tan y me salieron buenas, por eso le, le hago la pregunta. Uh -huh. O ya me salieron Teacher. buenas, pero le quité el tan. Ah, ajá. ajá, Arnoldo. No me, recuerdo, no me recuerdo si fue Wendy o Galileo quien hizo esa observación el lunes. Que uh -huh. tenía ese uh -huh. problema en la tarea 1 en, en la plataforma. Mm, lo voy a ver y les mando el feedback. Sí se puede. Se puede hacer eso de no ponerle la otra persona cuando el contexto ya lo indica. Por ejemplo, uh, I'm talking about a dog and the cat. Estoy hablando de un perro y un gato. Uh -huh. Y ya establecí de que el, el perro es feo. Y puedo decir, the cat is prettier. Y ya no comparo porque ya lo mencioné antes. So, let me check. Les voy a revisarla otra vez. Y les digo, the reason why, on Monday. Sí, porque yo estuve luchando bastante tiempo y al final <laughs> le quité el tan y ahí me salió buena. Entonces, I'm me sorry, Nelson. Ok, let me check and I'm going to give you feedback over the weekend. But okay, yes, it is you. possible. It is possible. Es obligatorio usarlo cuando... Tienen los dos, ¿verdad? Mencionan en la primera persona y al final la otra es, es obligatorio. Pero ah, si okay. no se menciona la segunda persona, entonces no, no lo ponemos. Ah, ok. Pero sí, lo voy a ver y ahí les explico bien la regla gramatical. Ok. Ajá. Ok, so another rule. Solo les voy a dar una regla más porque hay varias about comparatives. So, adjectives, adjectives ending in ed. 
when you have an adjective ending in ed. There, I we, can't see. Okay, one moment. Can you see now? Yes. Ah, okay. So when you have an adjective ending in ed, we use more in the adjective. Adjectives ending in ed, tired, exhausted, excited, tired, exhausted, excited, bored. They are ending in ed. That's son adjectives, pero terminan en ed. Cuando tienen eso, solo vamos a agregar more. Like this. Robert is more tired than me. Robert is more tired than me. Or she is more excited than me. Okay, no matter the syllables, we use more. Cuando terminen ED, no importa cuántas sílabas tenga, vamos a utilizar more. This is another rule. Yes, Teacher, when you... um, the finish, finish uh, ER. Mm -hmm. ah, no sé cómo decir en español. En inglés. Eh, solamente cuando es una sílaba, cuando el, cuando el verbo es de una sílaba, ahí es donde se ocupa, eh, ya no se ocupa el more. Así algo explicó una regla, ¿verdad? Uh -huh. No hay alguna excepción, todos son así, o porque no me recuerdo si escribí excepción. Exceptions to that rule, con adjectives. Yes. Not that I recall. In this moment, I don't remember an exception. Siempre hay excepciones a la regla. But right now, I don't remember an exception for that. I can, I can look Una for that. Una sola sílaba y es de, de ser e R. E Solo de ver mm -hmm. si es doble alguna letra. Ajá. Uh -huh. Lo que voy a explicar. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay, Thank so you. there you have, you're welcome. There you have another rule. Okay, so let's continue in the book. Today we finish lesson or unit number one about the restaurant industry. Next week we continue talking about restaurants, but it's another area. It's not the restaurant industry. Okay, so question for Anna. Anna, what is a promotional activity? What do you think that is? Uh, promotional, I really value propositives, the indication to the customer. Uh, mm -hmm. In the restaurant, the offerings and discounts. Okay. Mm -hmm. Thank you, Anna. Lily and you, what do you think that means? Promotional activities. No uh, de que qué crees que significa promotional activity? Tienes alguna idea, Lily? About the meaning? The promotion activity, the product. Promotional. Mm -hmm. Yes. Thank you, Lily. Brian and you. What is it? How can you explain? This term, Brian. Que es una actividad promocional, algo así. Mm -hmm. I don't know. <laughs> okay. Who has uh, a comment? Who would like to explain what a promotional activity is? Talking about the restaurant industry. 
Eli, do you have a comment? Mm, solo only promotional activity, activity is maybe you have a new product in your company. A new? Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Eli, but it's a little bit different. It's a little bit different than just having the, the product. Serán las actividades que tiene que uno que hacer para promocionar. Uh -huh. How could you say that in English? Uh, in this moment. <laughs> because yes, you are right. Me duele la garganta. Ah, okay. Okay, Juan Carlos. But yes. Maybe, uh -huh. maybe how do you arrive the new product uh, for customer? Mm -hmm. Yes, Oscar, thank you. So yes, the promotional activity are the activities Arnold, please help me. Right, uh, just activate maybe, the microphone. Mm -hmm. Maybe teacher, uh, when a, a company planning introduce a, a the to the to the customers uh, some new products, or maybe we the the company need. Uh, incrementar, increase, 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 increase the the sales about some some product. And the promotional activities include discounts, mm -hmm. and some some promotionals or gifts, or for example, uh, maybe give samples with other with the buy with other products yes. with the propose with the pro, with the purpose, purpose. That the sales increase increasing in the company yes arnoldo thank you for your comment um my comment is in the chat jenny help us jenny hi teacher hello uh, the promotion activities mm -hmm. are all activities to show new products or service to the yes. client for emphasizing the qualities and characteristics. Correct. Thank you, Jenny. So yes, you are right. So it's like activities, right? They can plan. Arnoldo mentioned some. And today I'm going to give you more, more promotional activities restaurants have to promote more products or to get more customers. Okay, question number two. Okay, Carlos, how do you create successful promotional activities? Successful, exitoso. Successful promotional activities for your restaurants. Um, I think teacher, uh... Uh, how do you say? Uh, use the uh, social social media uh, or social networks. So, social network. Social network uh, is, is the better option for the promotional. Uh -huh, uh, that could be an option. Yes. Mm hmm. Do you have more ideas, Carlos? No. Not in this moment. Okay. <laughs> okay. In English, no. <laughs> Not in English, only in Spanish. Okay. Thank you, Carlos. Rodrigo and you, do you have other ideas? Or Laura, other ideas to create successful promotional activities? Oh, create, create your strategy. Strategies. Uh -huh. yes. Create the uh, website for the new menu to the re restaurant. Mm -hmm. Those are some of, options. After voucher and discounts. Mm -hmm. Correct, Rodrigo. Thank you. And Laura, do you have other ideas? The teacher. Mm. See, if it is a new product, 
I would promote promote is mm -hmm. it uh, an event in the hotel or feria fire uh -huh. fire in the eh, town si, si, como se dice pueblo town que aprovecha the digamos. towns little towns, towns uh -huh, or in cities little, uh -huh, or city eh, también also, also. Mm -hmm. promote promotion in the vehículo vehicle promocional con ah. eslogan con eslogan de, de producto de mm -hmm. product. <laughs> okay. yeah, there are different options right different ideas to promote okay. things thank you Laura okay. okay so in this moment I'm going to read this conversation Please read it with me so you can listen to the pronunciation. Okay, so we have Carla and Mr. Mr. Sanders. Okay, so it says, Luigi is going to introduce a new kind of spicy pizza to the menu. We worked in an action plan, but we need to save costs and get customers to try the new product. How about promotional activities at the restaurant? You know, you could discount the green pepper sticks that never sell. Then customers will get the green pepper sticks and you hook them up with the spicy pizza. I didn't think of that. Sounds like a good idea you might want to have a promotional activity close to a big event like a concert or a baseball game. You could offer a discount to the people who bought a ticket for the event. Oh my, I will call you later. Luigi is outside, I'm sorry, Luigi is outside the restaurant giving free samples but he isn't telling people the pizza is super spicy. Okay, so now we will listen to Saira. We will listen to Saira and my Maria Concepcion. Saira, you are Carlos, uh, Carla, and uh, Maria Concepcion, you are Mr. Sanders. Okay. We is going to in introduce a new, a new key of spice pizza to the menu. We worked in an action plan, but we need to save cost and get customers to try the new product. How about promotional activities at the restaurant? You now do cool this count to win the per six that never sell, then customer will, will get a green paper stick and you cook then wood with the space pizza. I didn't think of that sound like a good idea. You might want to have a promotional activity close to big event like a concert or a Basketball, basketball game, the cool offer a discount to the people who bought a ticket for the event. Oh my, I will call you later. Louis is outside the restaurant giving free sample, but he is a telly. People, the pizza is super spice. Thank you, Maria Concepcion and Zaira. Very good pronunciation. I only have like five or four, four words, as you can see here marked. Okay, so number one is kind. That is the, the right pronunciation. Kind. Kind. Mm -hmm. kind. Yes. Idea. 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 Event. Event. 
Uh -huh. Event. And this one is baseball. 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 Correct. Okay, just those words. Oh, and the one that you said here, it, it's called. That is the, the pronunciation. Called. Call. Mm -hmm. Okay, thank you. Now we will continue and we will listen to Mayra. Mayra and Omar. Mayra, you are Carla. Omar, Mr. Sanders. Luigi is going to introduce a new kind of spice pizza to the minimum. We work in action plan, but we need to save costs and get customers to try the new product. How about promotional activities at then restaurant? You know, you call this cut the green paper, paper stick that never said, then customer will get green paper stick and you hold them with the space pizza. I didn't think of that. Sound like a good idea. You mean want to have a promotional activities close to a big event, like a concert or baseball game? You call offer a discount to the people who bought a ticket for the event. Oh my, I will call you later. Luigi is outside the restaurant giving free sample, samples, but he isn't telling people the pizza is super spicy. Thank you. Thank you, Mayra and Omar. I'm going to help you with some words. So the same one here, this is kind. Okay, that is the, the correct pronunciation. Kind. Can you please repeat, Omar and Mayra? Kind. Mm -hmm. Spicy. Spicy. Mm -hmm. Spicy. Word. 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 Mm -hmm. And then could. 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 Baseball. 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 Thank you, Mayra and Omar. Let's continue. We will listen now to Oscar and Nelson. Oscar, you are Carla. Nelson, Mr. Sanders. Okay. Luigi is going to two kinds of spice pizza to the menu. We work in, in action plan but we need to say cost and get customer to try the new product. How about promotional activities in the restaurant? You know, you call discount, the green paper stack that never sell. The customer will have the green paper stick and you can help with the specific a spicy pizza. I didn't think of that. Sound like a good idea. Do you mean want to have a promotional activity closer the a bit even like a concert or basketball game? You call the offer a discount discount to the people go book a ticket for the events. Oh my, I will call I will call you later. We is outside the restaurant giving free example, but they isn't telling people the pizza is super spicy. Okay, thank you, Nelson, and thank you, Oscar. I appreciate it. Do you have questions about the vocabulary? Uh... Are you familiar with the word spicy or sticks when it comes to food? Mm. 
um, yes. Yes, Ali. What is the meaning of the hope? Um, um, Bob. Porque ese Bob no es ambos, ¿verdad? Se escribe de otra manera, güey. Donde oh. dice, you call offer. Ay, teacher, discúlpame que el, el, el vecino me desconcentra de esa música que tiene. Ah, oh, ay, ok. La If música, la send música. It, uh -huh. <laughs> send it in the chat, Ellie. <laughs> ok. Uh, Arnoldo, did you have a comment? Only sticks are uh, a palitos o palitos. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Spicy. Oh, right. spicy, spicy es como picante like o, uh -huh. o muy, muy like condimentado. Mexican food. Yeah, like Mexican food that or, they or like in, pepper. Or, or Indian food. Oh, yes. I heard that they also like spicy food. Correct. Yes, Arnold. Any other questions? Nelson, do you need help? No, era esa misma de, spi de, de, de spicy. Ah, okay. Pero ya. Okay, so yes, spicy. Sí, pero, ¿Eh? what is the meaning of the hop? Hop, spicy hop. We spicy and you hop. Then now we will be spicy. Hook? Uh, yes. Hook up. Hook, hook up is yes. a is a phrasal verb. Only hook. It's a phrasal verb. Va unido con, con up. Como una sola palabra. It means to connect mm -hmm. or to link something. In this case, he says, okay, connect the green pepper sticks with the spicy food. Link them. Have them in one, in one thing. Hook them up. Do you understand, Ellie? Or? Yes, teacher. You do. Okay, so that is the meaning of hook up. Okay, then we have these three statements. Laura, do you have a teacher, comment? Uh, yes, este, esa palabra que decía hook, hook up. Es, es como, ajá, hook up, como enganchar, o sea, ofrecerían el, bueno, uh -huh. entiendo así, ¿verdad? El Correct. green pepper stick y, y eh, engancharían, digamos, a la gente con la compra. De, Para como que enganchar, se lo digamos, en la, en la, right. enlazar. Ah, ah ok. Uh -huh. Yes, Laura, you got it right. Ok, so, Ana, number one, complete the sentence. You discount the green pepper sticks that never sell. What do we oh. need? Cool. Oh. Cool. Yes. You could. Thank you, Anna. Number two. What do you think about that one, Juan Carlos? You want to have a promotional activity close to a big event like a concert or a baseball game. Or if you want to, you can send it to me in the chat because I know it's, it's better teacher. It's better la tos. Okay. <coughs> yes, I know. In if you want to in the in the chat. I hope you get better soon, Juan Carlos. Okay, Arnoldo. Thank you. So yes, that's that's the one. You might. Oops. Might. In number three, Jenny. You offer a discount to the people who bought a ticket. What word would you use? Are you there, Jen? Hi, teacher. Mm -hmm. you, you could offer. You could. Thank you. Mm -hmm. We're going to learn in this moment, we're going to learn how to use could, might, want, or might, like. That is what we're going to study in this, in this moment. Okay, how to use might and could. As you can see here, it says that 
we use them to make suggestions. Okay, I'm going to teach you how. There are three options, three options. We can use, one moment, I have them here. Might like, might want, and could. Okay, four, I'm sorry, three options to express or to indicate. Well, to give a suggestion. or recommendation, advice. Okay, so if you want to make a recommendation, you have three options, three possibilities. Might like, might want, could. You want to give a recommendation. And you can say this, okay. For example, Carlos, Juan Carlos is very sick in this moment. We can give him some recommendations to feel better. I can say, Juan Carlos, you could... Drink tequila. Mm -hmm. Okay, that's a possibility. Or you can... Okay, so tequila with lemon. That music. is what you want. Aha, uh -huh, okay. So you see, Ellie like has to. other ideas. Okay. <laughs> Or another example could be, you might like, and then you mention what? You might like to go to the doctor. It's maybe too dramatic, too soon. It's just an example, just an idea. You could go to the doctor, Juan Carlos. <laughs> no tequila. I, I, I want to get tequila. You want tequila. And are you working, Juan Carlos, or you are not going? No, it is, it is uh, today is not working. Ah, okay. Is your day off? No, it's incapacitado. In, ah. ¿Cómo se dice en inglés? You are on a medical leave. Leave. Medical leave. Uh -huh. Okay. Yes. Ah, okay. Eso, teacher. <laughs> okay. Now, this. This is using two options. We use them, hold on. I'm going to put it here. Okay, we use them in a formal way, okay? To make a suggestion or a request, request. No sé si se recuerdan que era request. Do you still remember it? No. Ana. Ajá, como una como solicitud. Solicitar algo. Petición. Uh -huh. Ese es un request. Ahora, son, son como formales las palabras. Entre todas, could sería como el, el más casual, pero aún es, es formal. Can es el... Es como el más informal, casual, pero todos son con respeto, very polite words. So you might like to, um, sorry, Brian, do you have a question? Mm -hmm. Es que no es, entiendo bien el might like, el might want todavía. Eh, es lo mismo como que usted quiera dar una recomendación, Brian. De la misma manera que could, imagínese que might like y might want es como un sinónimo. Tómelos como un sinónimo de la palabra could, solo que en vez de una palabra son dos, pero van juntas, van juntas, juntas las dos. En el mismo sentido. Porque yo puedo decir, ok, tengo este ejemplo, you could drink tequila. Okay, that is one option. Pero si quisiera, en vez de utilizar could, puedo utilizar might like or might want. Like this. You might like 
I'm sorry. I messed it up. Okay, you could. Drink. Okay, so that is using could. Ahora, si no queremos utilizar could, podríamos utilizar might like. You might like to drink the kid. Pero, o sea, es como que, pero podría ser como que, yo podría decir I could, como de una forma más educada. O simplemente las otras dos opciones se pueden utilizar sin nada que ver con con todas, determinada forma. Todas son polite en el mismo en el mismo nivel, Brian. Las tres tienen la misma formalidad. Entonces se pueden tomar como sinónimos, pero lo que cambia es la estructura. Por ejemplo, la opción 2 y 3 llevan to, ¿verdad? Antes del verbo colocamos el to. Pero could no lleva nada, solo lleva could y el verbo. ¿Sí? ¿No? Ok. Mm -hmm. Sí, sí, mamá. Ajá. Sí, entonces funciona de esa manera. Podría ser, podría ser para dar una sugerencia o podría ser por si uno quiere pedir una, una petición. For example, I have a problem. I have a problem with the manager. Maybe you can give me a suggestion. So Wendy, what would you advise? If I have a problem with the manager, what would you advise or recommend? Manager. Uh -huh. I have a problem with my manager. What could I do? What is your recommendation? You could... You, I, uh, you could talk, talk with manager. Uh -huh. That is one answer to give a recommendation. I could talk to the manager. Okay, maybe Brian, quizás la diferencia más marcada podría ser que could es más como para para sugerencias, a pesar que se pueden utilizar todos. You could talk to the manager. Ok. Pero si me van a dar una sugerencia que suena eh, al mismo tiempo como, como una orden, como sugerencia slash orden, pueden utilizar might like or might want. You might want to. Eh, talk to the manager. Yes, Arnoldo. You might like to smoke. You might like to smoke to relax. No, or, the, no, no. You, you might like no don't. La but forma what are you trying? We don't use... o sea, por ejemplo, si yo le digo debería de, o sea, debería de dejar de, de fumar. Ah. De una forma más imperativa. Well, we use them in this way, but just to, to give affirmative recommendations. Esos van en, en la manera positiva. Todas. Si fuera negativo, ahí podríamos utilizar should. Should, si ya fuera negativo, you should or you shouldn't smoke anymore. In the negative way. Maybe you, you might like to stop to smoke. Stop to you smoking. might like. Mm -hmm. Pero siempre sería como en una oración positiva. You might like to stop. Solo el verbo cambiaría. Yes. No sé si, ajá, en esa manera sí es algo negativo, pero lo dice con palabras positivas. 
No sé si me... ¿Me entiende, Arnoldo? I understand. Okay. Nelson, do you have a comment? Sí, sí. Yes, es... Bueno, en español. Este, según lo entiendo yo, el resto de call y my, eh, cuando lleva el verbo one o el verbo like, siempre va call o no siempre. A ver, my, perdón. Sí, siempre va con like y con want. Uh -huh. O con yes. otro verbo diferente. No, con otros ya cambia el significado. Tenemos ah, que solo utilizar... Sería con... uh -huh. Solo sería con esos dos. Yes, de tiene que ser. De lo contrario va al call. De lo contrario va ah, al okay. call. Uh -huh. Ok, I'm sorry, Miss uh, Attendant. Yes, uh -huh. I'm going to take the attendance in this moment. Ana Beatriz. No, 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 sorry. Ahorita la acabo de mencionar. Ana Beatriz. Ah, present, teacher. Ana Lilia, thank you. Present. Brian Javier. Present. Carlos Antonio. Present. Thank you. Francisca Elizabeth. Present, teacher. José Arnoldo. Present, teacher. José Galileo. Present, ma'am. José Jonathan. José Rodrigo. Present, teacher. Juan Carlos. Then Laura present. Carolina. Present, teacher. María Concepción. Present. María Elena. Mayra Moreno. Present, teacher. Nelson. Nelson Gavarrete. Present, Miss. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marleni. Present, teacher. Wendy Maribel. Present. Okay. Jenny Santos. Present. Okay. Thank you. Let's practice. I'm going to mention a problem. Okay. And you have to use the same or all the options to tell me a recommendation. Okay. This is the situation. I need money. Give me one recommendation in three different ways, okay? Denme la misma recomendación, pero de tres diferentes maneras. Please send it in the chat so I can, I can read them. Ellie, the one you sent is correct. Juan Carlos, I sent you feedback. I sent you one correction. The one with could, could no lleva to, Juan Carlos. Con could, solo you could work. It should, the same. Esos no llevarían, no llevarían to. Los otros sí, you might want to work. When you use option, option one and two, cuando usen my like or my want, tiene que llevar to para conectarlo al verbo. So, Ellie, that is the only change. Yes, Wendy, you might want to go to a bank. Mm -hmm. Might like or might want. Eh, Juan Carlos, we missed, we missed the, that verb.
teacher, entonces en, en la segunda en la segunda oración me faltó el tú. Correcto. Pero lo demás está bien. Yes. Yes. You could talk to the the which person Lily? Manager. Or I don't understand the last the last part. Let's see. Can you can you repeat the question, please? No, oh, it was about the sentence Lily sent. Mm. Huh? Lily, I, I don't understand the last part. No entendí la última palabra, Lily. Dice, es el supermarket. Supermarket. Uh -huh. Ah, ok. Ok, thank you. Carlos, nos hizo falta el two in sentence one and two. Tiene que ir my like to and my want to lend money. Then Laura, you could sell, you could sell the iPhone. Mm -hmm. You might like to help, you might want a loan. Mm -hmm. Okay, then Nelson, I might like to go to the beach. Okay. María Concepción, might, y luego tiene que llevar like or want. Like or want to, to work. Laura, you could sell the iPhone. I might like to help, to help you. You might want to know. Brian, you could sell something you don't use, correct? Jenny, you might want to visit a new office, correct? Ana, you could sell things, uh-huh. You could work, yes, Oscar. Mayra, you could buy lottery tickets. Good idea, you should work. Okay, thank you, Oscar. You might like to play the piano, okay? That's a good option, thank you, Wendy. Uh, Oscar, you might want to work, you could lend to the bank. You might want to to request, Rodrigo, to request an advance of your salary. You could sleep after class. You might want to visit the park. Okay, good. Quizás lo que más noté es que estamos olvidando la preposition. That, si utilizan estos dos, might like and might want, luego de esos dos va to. Okay. Eso sí hay que ponerlo. But just with those two, solo con esos dos. Con could, we don't use it. Con could. Y luego el verb. With the base form. Okay. Eso creo que es lo que noté más. Y tal vez el spelling de cómo se pone might. Va así. Might. Okay, so here we have an, an exercise. Continue sending, continue sending the, the sentences and I will check them. We will have, uh, we will practice by working on exercise number five. We will work in, in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Este ejercicio, el número cinco, it says complete the sentences using could or might. Okay, you have to use could or might. And then we will come back. We will come back here. Do you have questions before I, I send you to the room? No, no questions. So, Vamos a hacer lo de, la, lo de los paréntesis o lo de que está numerado eh, del 1 al 6. Just number 5. Primero vamos a hacer number 5. Lo vamos a ah, revisar. Okay. And then we continue with the other one. Ok, miss. Teacher. Ajá. En, en la. ¿Qué? 
en, en, en la descripción de lo que vamos a hacer, dice que solo usemos el cool y el my. Así sería, sin ponerle Ajá. el my, line ni nada, solo my. Ya está, Ajá, ya está. Ah, sí, ya lo, ya lo vi, ya lo vi, teacher. Uh -huh. Ok, uh -huh. thank you. You're welcome. Zaira, did you receive the invite? Teacher, a mí me mandó a las ocho, pero me sacó. Ah, okay. Okay, let me. I'm going to send you another one then. Ahorita, teacher, yo estaba trabajando solita. <laughs> ah, okay. Okay. And María Concepción, there, there it is. Ay, sorry. Se había quedado solito, ¿verdad? Igual que Lily. I'm sorry. Ok. Do you need my help? No sé si comprendieron bien cómo funcionaban esos tres. Or if you have a yes. question. Yes. Yes, uh, comprendí. Yo sí lo comprendí. You understand. Ok. And you, Lily? También. Ok. So work together and in a few minutes we will go back. Ok to the other room. Okay, okay, okay. see you. Hi, teacher. Hello. How are Hi, you teacher. doing? Fine. Do you need yeah. help? Uh, no, the, the no. finish, the, the number five. The you finish five. already. Yes. Wow, yes. that was very fast. So you are uh, working in the next one. And, and anda con todo ahorita. Uh -huh. And don't fight. <laughs> Flash. Okay. <laughs> que es cierto. Carlos, no teacher. No están cansados. Okay. Cool. Te Carlos, queremos terminar. <laughs> are you going to stay tonight for the private session? Si ¿Sí estamos siempre? Yes. Okay. Yes. I wanted to confirm. Quería ir confirmar. Ok, mm, maybe ya terminaron quizás todos, ¿verdad? El primero. Sí, te, sí, te he ok. Ok, entonces voy a cerrar los rooms para que lo veamos. Porque el otro lo vamos okay. a hacer todos en el otro, en el otro room. Ok, see okay. you there. Bye. Teacher. Yes. Yes, Brian. Ya regresaron todos. Ah, uh, yes. yes. Sí, así que si es un secreto, ya no se puede. Porque... Ah, ok. Yes. Yes, but now we are here, back here, Brian. So we will continue together. Ok, so let's begin with Maria Concepción. What was the answer for number two? The boss might want to start the event with a speech. Boss might want. Okay, thank you, Maria Concepcion. Ellie, do you have the same, the same word, might? Yes, teacher, for 
We is my for us. Mm -hmm. That's the one. Thank you. Now number three. So Anne, number three. Call the sales team. Call cry the build building of the foods with constant mouths. Okay. Thank you, Anna. And Rodrigo, what about you? What do you have on that one? Yes, call. Cool. Good. Cool. Yes. Okay. That's the one. Cool. Next one, number four. Can you help us with that one, Mayra? The manager might like to launch a new line of kill meal. Might like. Okay, thank mm -hmm. you. And Laura, number four, the same or different? Uh, same. The same. The manager, the manager might like to launch a new line of kill meal. Might like. Yes, that's the one. Next one, uh, Omash, number five. Is cool. Okay, thank you, Omar. And Oscar, number five. Is my, no, no, cool. Cool. Yes. The event could be a schedule for Christmas. Correct. Thank you, Oscar. Now, Zaira, number six. Zaira. Oh. Ay, okay. Uh -huh. No me agarraba el. el... It's okay. The storm. The storm. My. My life want to use. A uh, loyalty offering for people who do business with us frequently. Okay, thank you, Zaira. And Jenny, do you have the same? Number six. The store might want to use a loyalty offering for people. Might. might. Mm -hmm. Correct. Those were the right options. Thank you. Good job. Now we continue with exercise number six. Here we have promotional strategies. Okay, we have promotional strategies, the name and their definition. Probably, probably you are not familiar with all of them. We will discuss them okay, together. I will explain in a moment. Vamos a tratar primero de ver si logramos encontrar el meaning para cada uno. Probablemente hay algunas que quizás no conozcan, ¿verdad? No las hemos eh, practicado, pero vamos a tratar y en un momento vamos a, a ver qué significan. Okay, so, in three minutes, okay. In three minutes, we will check them. Do you have a question about the dynamic, the exercise?
In one minute, we continue together. Okay, in one minute, we will continue together. Okay, so let's let's continue together. I'm going to help you with the ones you don't know. Here we have five different promotional activities, promotional strategies. Let's begin with the, the easy one, the one you knew. Arnoldo, sampling, where is the definition for letter E? I think he's not here in this moment. Wendy, sampling, where is the definition? I don't know. No, okay, you might, do you remember that one? Sampling. Mm -hmm. uh, the promotion of product by distribute samples of it. Uh -huh. That's the one. Thank you, Mayra. That's excellent. Okay, that is letter E. Now sampling. Do you remember that one, Jenny? Do you remember what we do when we give samples? Uh, letter uh, e? uh -huh. Do you remember what that means? Sampling? It's the same, the same. The promotion of a product by distributing samples of it. Mm -hmm. Little amounts, right? Little amounts of different products. Thank you, Jenny. Uh -huh. So sampling is that when you give little amounts of the product. Okay, entendemos ese. Sampling, se recuerdan de ese? Or you don't. Nelson? Sampling? No, me no entiendo oh. eso. I'm going to give you the English version. Me dice si la entiende, si no le doy the Spanish version. Sampling is when you offer a little piece, a little piece of the product to customers. You offer a little piece for they to taste it, for they to see it. Do you understand? ¿Me entendió la, la English version? No. No. Ok, ese es cuando se le da a la persona a probar, por decirlo así, diferentes ah, productos. Una degustación. Uh -huh. Ese es okay. sampling. Ok, let's continue with loyalty. Offerings, loyalty offerings. Do you have an teacher. idea? Yes, Ali. Teacher, so, excuse me, teacher. Mm -hmm. okay. Usted dice es una degustación, pero solo se utiliza para degustación o cuando usted le muestra algún producto al cliente. A o sea, la palabra, mm. la palabra. Ajá, la palabra es solo cuando usted está dando una demostración o cuando no it can be it can be used in other other areas not only in restaurants you can give samples of other things si sí, sí se puede Thank utilizar you. en otras en otras áreas okay so then loyalty offerings let's talk about that one Saira. What do you think? Do you have an idea?
loyalty offering. Mm -hmm. uh, offering several products for sales as one combined, combined product. Combined product. Thank you, Zaira. Zaira, it's not that one, but I will tell you. I will tell you in, them, in one moment. Carlos, do you have one idea about yes, that one? Uh -huh. the, the loyalty offering is personalized incentive. Uh -huh. That's the one, personalized incentives. This is about loyalty. Do you remember that word, loyalty? When you stay with someone for a long time, lealtad, loyalty, to stay with someone for a long time. Sometimes companies, they, they reward you. They give you presents or some incentives because you have been with the company for many years. So they value that and they give you incentives, promotions because of your loyalty. Okay, let's see. What do you understand, Laura? Do, do you understand loyalty offerings? ¿Me eh, yes, la, la eh, first. Yes. Eh, yo, como, uh, <laughs> yes, personal is I in TV. <laughs> Pero sí ent entendió cuándo se utiliza o para eh, qué clase de clientes va. Para los client, cl client eh, leales o loyalty, uh -huh. ajá, ajá. clientes leales. Ajá, se premia la lealtad, la lealtad del cliente. Eh, ahí, depending teacher, the eh, volumen de voy de buy de compra depende del volumen de purchases ah, ah, ah. Sí, por charge the amount of purchases también eso oh, okay. Okay. entonces a eso se le llama loyalty offerings a esa estrategia y claro los clientes felices de recibir los incentives ok next one let's go with public relations do you have one idea, Oscar? Public relations? What that one could be? Public relations, the professional maintenance was a favorite public image. That's the one. Uh -huh. And do you understand that one, Oscar? Do you understand what it is referring to? That strategy. Uh, what do you the, understand? Is when the professional or, or team of the company uh, have the or apply promotional strategies for the uh, the best, the better, the image, the company, but the increase your sales. Sales. Uh -huh. Okay, thank you. Okay, I'm going to give you the, Spanish, the English version and Rodrigo, let me know if you understand, okay? I'm going to explain what it is and then you tell me what you understood, Rodrigo. Public relations. Public is, relation. Uh -huh. uh, uh, applying an event, design interactive, the public attention. Thank you. Yo le voy a dar el, el significado y me dice si usted lo, lo entiende, el de public relations. Ok, this is, this is a marketing strategy that companies use when they get, they get um, publicity for free. Sometimes it comes from, from famous people, they use their brand. And sometimes they get like rewards, for example, Grammys, Oscars, and they get the reward for free. So they get yeah. more customers, but they don't pay for that. Rodrigo, what do you understand? Okay. Uh, 
relaciones públicas, promociones para atraer la atención de las personas y de clientes en eventos, eh, como lo que decía Grammys. Yes. Ajá, sí, sí es parecido. O sea que el de public relations es cuando un, una compañía obtiene como, como fama, pero sin pagarla. Okay. Porque ajá, puede ser de que de que una persona utilice su marca o que gane un, un evento y le dan publicidad al lugar sin que ella lo haya buscado. Okay. Entonces, ese sería el de Public Relations. Okay. Thank you, Rodrigo. Then we have bundling. Do you have one, one idea about that one, uh, Omar? Bundling. Um. What? Oh, okay. Is offering several product for sales on one combination product. One more time, I'm sorry. Is offering several product for sales Oh, one combined product. Yes, yes, that's the one. That's the one. I'm going to put it here. Bundling is the one here. That's the one we use there. So bundling is when you give many products for one. That is another strategy. Dan varios productos combinados, como uno solo, para vender o promocionar alguno. Se le llama bundling in, in English. And then we have the last one. Maria Concepcion, publicity stunts. What is it? A planet event designed to, to attract the full attention. Thank you. This is what Laura mentioned, creo que Laura lo mencionó, at the beginning of the class, you plan an event to attract people, right? That's, that is publicity stunts. Okay. Do you have a question about this? Questions about the promotional strategies? No? No questions, Wendy? Either? No. Okay, so now, now we have the, the last activity of the class. Okay, I know you're tired. It's Friday. O sea que ya, ahorita ya el cuerpo ya siente que es Friday. So hold on. Okay, we are about to finish, but we will have a conversation. Okay, vamos a crear una conversation. This is the situation. You can see it here. One of you is going to be a new manager. Okay, and you need suggestions. You need suggestions to better the dishes, okay? Have a conversation with the manager to give recommendations to better the menu or to have more clients. Va a haber uno que será el, el nuevo manager y el otro será, verdad, un employee y le van a dar sugerencias utilizando could or might like, might want, para mejorar el restaurante. To better the menu, puede ser mejorar el menú, or to get more customers, o para tener más customers. Do you have a question before I separate you? Nelson? Do you have a oh, question? Miss. No? No. No one? No. no questions? Okay, so please open the room and try to plan the, the conversation. A mí no me cayó, teacher. Can you see it now?
para mejorar. Usando could y could my, could when y could like. No, okay. my, 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 my like my, y my when y could. Yes. Así it. es, teacher. Mm -hmm. Yes, I'm going to stay with you for a moment. Me voy a quedar un ratito aquí con ustedes. Y cualquier cosa, pues yo les doy feedback, ¿ok? But you can Ay, continue. No va a poner, no va a poner nerviosa, teacher. <laughs> no, just like one or two minutes, ¿ok? Don't worry. Ok. Yo, me, yo ya me frisé porque no sé. Ya, ya no pensó bien, dice. <laughs> ok. Vaya, pues lo voy a dejar. Son bromas, sí. teacher, son bromas, no, teacher. No, okay. I'm going to okay. give you privacy. Les voy a dar privacidad. A moment. Uh -huh. No, mire, teacher, antes de que se vaya, antes, uh -huh. antes de que se vaya eh, yes. digamos que si sí, una estrategia es que podríamos, o sea, usando esas, esas frases, decir, podríamos crear una nueva página web o algo así, eh, para pasarlo al, al, al my, my, ¿qué? Eh, will, will, could, will, could create a new city web, algo así. A new oh. website. Ajá, no necesariamente. Ajá, ah, sí. Ajá no tienen uh -huh. que usar, ¿verdad? Necesariamente los términos, sino ofrecer eh, recomendaciones, como lo hacían ah, al okay. principio de la clase. Ah, ¿verdad? como le ajá. mandé ahí a usted que necesitaba un préstamo. <risa> ajá, ajá. O sea, la economía del restaurante está mal. ¿Qué hacemos, verdad? What can we do to to have more customers. Entonces ya el, el employee le da recommendations al, okay. al manager. Mm -hmm. okay, okay, I'm going to go. See you in a moment. Bye bye. Okay. El manager, ¿verdad? Le está preguntando a todos. ¿Verdad? Everybody. Hello, everybody. Discúlpeme la... La, la, ¿cómo se llama? Ortografía. ¿verdad? No soy muy bueno hablando inglés. Mucho menos escribiendo. Bueno, ajá, podemos empezar como que el, el manager le dice que tienen como un refresh de menu y que necesitan. I need a, Bien, ideas entonces, for. Ajá. Ahí, ahí le mandé un. Everybody, have Hello, everybody. For you. I have a question for you. Ajá. How, do you recommend question? Or, or what you recommended for these more people come to restaurant then? Ahí está la, la licenciada y ni voy a hacer. ¿no? I'm just listening to you. Ajá. But if you need me, let me know and I can help. Como veo que van bien, entonces solo estoy ahí. Um, Así, digamos, usted, usted la manda y hello everybody, I have a question for you. How do you recommend for, for the, for the new customer come to the restaurant? Para que nuevos consumidores o clientes vengan al restaurante. Entonces, y luego vamos y, eh, y ahí comenzamos. I cool, I chul, al mid o chul. Entonces yo le puedo decir o no sé, usted qué dice. Customer. ¿Mm? Uh -huh. Ahí podemos colocar eh, we, you, we can o, o podríamos we cool, could cool, we cool, could cool, uh -huh. cool, so my my life cool, my uh -huh. life. we could eh, offer sampling for the clients we could Sería, we could uh, offer. 
something. I'm going to go. Do you have any questions before I let you continue? No. I, I, no. I think for I think one for the good way. Creo que vamos por buen camino. Yes, you're going well. Maybe the only change is that you can say you could offer samples. That is the right, oh. the right word. Sampling is like the name, the name is not, not the, how can I tell you? It's like a verb, es como el verbo, sampling. Pero ahí es como oh. muestras, de, no es un verbo. Así que samples. Okay. Okay, see you later, okay. bye. Hi, do you need help? Yes, Hi, teacher. Ajá. Uh -huh. How can teacher, I help? Es, es que creo que hemos tenemos bueno. diferentes conceptos, bueno, de lo que mm. hemos entendido. Yo entendí que el my era cuando era no más fuerte que una sugerencia, como una orden, y el could como una sugerencia. Mm -hmm. Y yo, Entonces, y yo, yo, yo entiendo que, que para dar una orden es cuando usted dice puede, el can. Y cuando usted dice my like, my like to, to. O want to, es cuando está dando las sugerencias de una manera bien educada. Como por ejemplo, si usted dice my like to, es como, como que en el español le diga gusta que le cambie, no sé, su plato, o el my, my want to, es como que yo le diga, desea que le agregue, no sé, algo al plato, desea que cuando uno va al restaurante y, y desea que le agregue la orden, entonces yo lo entiendo. Okay. Como si... Yes, I, I understand. Well, Zaira, siento que Zaira se apega bastante a, al, al significado, Eli, porque todos son como para recomendación, pero a veces una recomendación puede sonar un poco como, un, como una orden, ¿verdad? Depende cómo se diga. Could es el que más suena como recomendación, pero might want or might like lleva un poquito más de efecto de, de, de petición, como de algo que debería de hacer, como en ese sentido. En español es de my life. Ajá. Sorry. Tengo mala definición porque eh, había entendido que el, el my life tú era como oh, más autoridad. Ajá, o sea, esos son un poco más como más formales, más, o sea, Ajá. todos son igual de formales, pero el que es más, más de recomendación es good. Good, ajá. 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 Y might like y might want. Suenan un poquito más como una, una petición, ¿verdad? Como un, algo que se le... Un poquito más fuerte que una recomendación, uh -huh. por decirlo así. Pero todos son recomendaciones al final. Es como ¿Podemos, que... Ajá. Podemos usar entonces eh, cualquiera de los dos. Ajá. Podrían usar cualquiera de ellos. Ah, bueno. Might like y might want es como decir como tú tal vez quisieras hacer esto o tú tal vez no sé cuál sería la mejor palabra para utilizarlo en Spanish. Tú tal vez como gustarías hacer esto, como, como que esto te vendría bien hacer. O algo así suena como en Spanish, como que te vendría bien hacer esta cosa o entonces es una recommendation, pero al mismo tiempo, pues es un, un consejo. Eli, do you understand? Sí, sí, no. Si quiere, Eli, podemos poner su, su session, su private session para Monday, y ahí podemos tocar un poco más eso para que yo le explique con más tiempo. Ok, teacher. Lo dejamos para Monday, entonces. Yes. Okay. All right. So, any other questions you may have? No, teacher. Oh, pero todavía no han terminado, ¿verdad? No, teacher. No. Okay. 
voy a ver cómo van los otros grupos. Si no, vamos a tener que continuar y, eh, next week, ¿verdad? Ok, all right. See you in Thank a you, moment. Teacher. Thank You're you. welcome. Bye. Hi, Nelson. Hi, Mayra. Hello. Have you finished? No, no me estamos haciendo la... <laughs> ah, ok, not yet. Eh, okay. Do you need help? Eh, no, quizá más tiempo tal vez. Ajá, <laughs> okay. más tiempo, teacher. I think that we will complete the activity on Monday because we only have like 10 more minutes. But okay, oh. continue, continue. Okay, and in a thank few you. Minutes, I will send you back. Okay, okay bye bye. Thank you. Entonces, okay. es como que nosotros. Uh, 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 use the, use the uh, uh, apps. Uh, personalized for the restaurant. Exactly. Ah, okay. Hi, teacher. Hello. How are you? How are you doing? Ah, okay. de, 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 hecho, de hecho, teacher, en esta última, uh -huh. um, creo que escuchó. Que ya, que queremos colocar eh, que nosotros o estamos recomendando tener una apps, pero aquí era, no sé si era. To, to, to have or solo have? You might like to have an app. For the restaurant, uh-huh. Mm -hmm. O, oh, 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 perdón, este tú, va o no va? Yes, yes, because yes. you are using might like. Y so. similar, es, bueno, esta sí, porque esta fue, fue mi observación que me hizo en el ejercicio anterior, mm -hmm. que no conozco lo que es el tú. Ah, Ajá. Pero, pero tenía, tenía duda con esta última. Yes, siempre lo lleva. Solo el que no lo lleva es could. Y veo oh. que así lo han hecho. You might like. Y la segunda está bien porque no es un verbo el que va ahí, sino que es como un, un consejo, ¿verdad? The virtual menu. You might like the virtual menu. Entonces está ah. bien, aunque no lleve tú. Ok. Because of the biosecurity. Solo hay que agregarle el off. Lleva ahí un off. Because of. Because of. Mm -hmm. Yes. Okay. Bio, okay. Biosecurity. Yes. Okay. Do you have any other comments or questions? Not sure. No. Y Jimmy, era, era, era hacer las cinco recomendaciones hacia el restaurante, ¿verdad? Hacia, but, hacia, el, nuevo, hacia el nuevo manager. Ajá, but say them in the ah, form of a, of a conversation. Es que, es que, es que no, bueno, tuvimos ahí el, el medio que no la habíamos duda. entendido bien, ajá, la duda de que si era una yes. conversación o era hacer las cinco recomendaciones. El libro no dice que es una, una conversation, solo dice denle cinco recomendaciones. Uh -huh. Pero sí lo vamos a presentar en la forma de conversation para practicar conversation. Ajá, entonces, cuando lo den, háganlo en la manera de una conversation. Like, ok, que yo sea el manager. And I'm worried. I'm worried because we don't have many customers coming to the restaurant. Estoy preocupada porque casi no hay clientes, ¿verdad? Entonces, ya voy con Ana. Ana, what can I do? Entonces, ahí lo dan un poquito, ¿verdad? Con toque de conversation. No tan como ah, okay. seco, por decirlo así, solo la oración. Ah, ok. Uh -huh. Ajá. Ok. But, ajá, por el tiempo, igual vamos a completar la conversation next week, porque ya no, no creo que pasemos. Ah, But sí. continue. Sigan okay. ahorita eh, perfeccionándolo y ya luego, pues, okay. lo vemos okay. eh, on Monday. Okay, Thank you're you. welcome. Okay, See you. Bueno, bien. Amen. Venta a mitad de precio. Podría promocionar el nuevo menú en yes. la página de fans. O sea, aquí tendríamos que decir could yes. offer second dishes for sale half price. A mitad de precio. Ah, por... How are you no doing sé. now? ¿Y hoy qué tal va? Yes, yes. Ya estamos Mira, defendiendo. Ya estamos defendiendo. Practice teacher. A ver si okay. está bien redactada. Producto de la imagination. Mm, <risa> así que si nos falta. Mira, si nos falta. Como no, teacher. Si nos falta algún conector, qué sé yo. Porque no. No, no, no sé, teacher. Mira, si las hemos hecho. 
con el Q y el Q, eh, bueno, inventamos. <risa> Ofrecer el segundo oh plato for sale half price, pero no sé si está bien redactada. Pues la 1 y la 2 necesitan subject primero. Ah, Como se va you, a poner, ¿verdad? Oh, you oui. could, we, we could. could. Ajá, no oh, Ah, Sí, eso lo pusimos al inicio, lo puse, mejor dicho, el yo, pero decía usted y quién va a ofrecer si estamos hablando de estrategias así a nivel general, decía yo, vea. Pero Ajá. siempre tendría que ir. Ah, bueno, como está Ajá. hablando del restaurante, vea. O de Ajá. restaurant, good, por decir, así como esta, de restaurant, my, como aquí está el subject. Ajá. Ah, ah, pues aquí le falta. Ese, no, ese sí ya está ese bien. Ese está bien así. <risa> ya ve que... Event. Es el subject, solo que no Ajá, va con el sujeto, evento, sino que va el noun. Ah, ok. Uh -huh. El evento podría promocionar. Y la última, number five, es to offer. Esa sería la... Ah, el verbo no tendría que estar en ING. Uh -huh. No hay to ING. Offer. Ajá. For sale as one combined product. Así las tenemos, teacher. Cinco dice Ajá. el libro. Yes. <risa> Sí, yes. ya, ya no nos dio la mente. Ajá. Yes, five, about five recommendations. Solo recuerden okay. que lo van a dar con un toque de conversation. Este, ah, ¿verdad? platicando. Como, como habla, ah, pues le hubiera, ay, como diálogo, teacher. Como pero diálogo. Ya no lo dijimos. Ajá. Ay, hubiéramos Igual empezado creo que mañana. Ajá, ah, pero este el lunes. Traten... Lo arreglamos para el lunes, entonces, teacher. Sí, porque ya no vamos a poder. Mire, pasar teacher, ahora. o sea, como hablando de las estrategias, pero entre dos personas, digamos, que sería el, el jefe y el supervisor, por decir algo, o el uh -huh. cocinero y, o, uh -huh. no, el manager, mejor dicho. Yes. Okay. Bye, ya lo, ya lo vamos a arreglar, teacher. Okay. ok, see you in one moment. Bye. Ok. Hello, Mar Juan Hola, Carlos, sí. have you Hello. finished? Fíjese que solo tres hemos podido. Solo tres. Ah, porque eran cinco. Ajá. But remember, it's in the form of a conversation. Ahora, sin embargo, no los he enviado al otro room porque nadie ha terminado. He estado en todos los rooms. Entonces, eh, ah. vamos a, a completar la activity on, on Monday. Ajá. Pero ah, sí, the, okay. the, the recommendations have to be given in the form of a conversation. Como que el manager le, le pide ayuda, ¿verdad? A su employee para ver uh, qué hacer para, para mejorar la clientela del, del sí, que restaurant. Se, eh, yeah. dice, yo lo entiendo como el menú ha sido cambiado recientemente con mejores platos, ¿verdad? Ah, eh, Pero, usted ay, me menciona algunos, el libro. Ajá. Sí, no es exactamente el del libro. I change it. I change it a little bit. Uh, mm -hmm. But you can no use that one. Si ya lo hicieron con eso, está bien. Mm -hmm. It's okay. Okay. Podría cambiar entonces. But, sí, pero si ya lo hicieron así, así de. No. Este yes. que era para recibir la tarea. De homework. No pues. Si no ha terminado hoy, pues todavía puede mandar la mañana, Juan Carlos. That's okay. Or Sunday, y yo lo voy a actualizar aquí en el sistema. Ahora voy a subir notas. Voy a empezar a actualizarlo. But yes, I know you're sick. Sé que está algo enfermo también. Así que, don't worry. You can send it Saturday or, or Sunday. Okay. Mm -hmm. Thanks, teacher. You're welcome. Porque sí, se le oye su voz así bien. <laughs> Bien dañada. Uh -huh. Si hoy me yes. hicieron que fuera a tomar la prueba, y gracias a Dios salí negativa. Hoy eso es lo primero que uno piensa cuando está, tiene gripe y ya dice, ah, el COVID. Pero no. Se me fue el, se me fue el, el taste. El taste. Uh -huh. Pero fue un ratito y me asusté. Ajá. Uh -huh. Pero Ahora no, ya... no lo ha tenido en todo este tiempo, el COVID. No, no, no. No. Solo fue ayer nada más y por eso me fui a hacer hoy eso. Uh -huh. 
Ah, ok. Gracias a Dios, seguimos ah. bien. Y Wendy tampoco, sí. tampoco le dio el COVID en todo, en todo ese tiempo. No, no, gracias a Dios que no. Pero igual que él, me dio gripe y había perdido como que si sinusitis me dio. Me asusté, ah. igual me lo fui a hacer y no. No, no ah, estamos invictos todavía, entonces. Gracias Yo también a Dios. todavía no. Gracias a Dios. Gracias. Solo sustos. Cuidando. Sustos, pero todavía sí, no. solo sustos. Sí. Ok. Bien, Gracias. Let's go back to the other room. We will take the attendance before okay. we go. See okay. you. Hi, everyone. Welcome back. Okay, so we, we will postpone the end of the activity and we will continue on Monday. If you didn't finish, maybe you can contact your, your partner. Maybe you can finish over the weekend. And on Monday, we're going to present the, the conversation. Do you have questions related to that? No sé si queda alguna pregunta about that. No? Okay. And remember the homework, right? To finish your homework assignment, because I'm going to upload the, the info tonight. Okay, so please remember to do that. Okay, I will take the attendance and then I'm going to stay with Carlos. Okay, so let's begin with Ana Beatriz. Present teacher. Thank you, Ana Lilia. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Okay, thank you. Uh, Elizabeth Martinez. Present teacher. Jose Arnoldo. Jose Galileo, eh, Jonathan Vigil, Jose Rodrigo, Present. Juan Carlos Rivas, Present. Laura Carolina, María Concepción, Present. Okay. María Elena, Present. Okay, Laura. Okay, Nelson, Nelson Gavarrete. Present, Miss. Present. Okay, thank you. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marleni. Present. Wendy. Okay, Wendy Zavaleta. Present. And Jenny Suleima. Present. Okay, guys. See you on Monday. Enjoy the weekend. Bye bye. bye See you tonight. Night. Bye. Night. Good night. See you Monday. See you. Have a good week weekend. <laughs> you too. You too. <laughs> Happy night. Good night, Nelson. Enjoy the weekend. Thank you. One moment, Carlos. Okay, so now it's just you and, and I. So how are you doing, Carlos? Ah, okay. There I you am go. working. I am working in this a little hard for the travel. You have to go I to try. La Chadura, right? Yeah, yes. Mm -hmm. Yes. And right But now, the, are you in your house or in? In, in my house. In my house. I, I, I live in San Sonate. Ah, okay. So you go. But you return early to your house. Yes. Ah, yes. Okay. Every, every day. That's nice. That's nice that you have to, that you can go back early. And Carlos, how are you feeling with the classes? Do you have some problems understanding some, some uh, topics? Or how could I help you in the next minutes? Um, uh, I don't, don't understand. No, I don't. Understand? Mm -hmm. Understand. I don't mm -hmm. understand. 
the compar comparison. Comparatives. Is, yes, uh, in, 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 uh, in some time is difficult for, for me. Uh, Bueno, a veces me dan palabritas, se me escapan, así como esas que, 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 que estaba creyendo entender y se me, se me va, el, el, que me falta algo, por ejemplo, el tú, ah, y, y yo bien confiado de que ah, estoy entendiendo, por ratitos, se nos va la piscuchita, but, yes. uh, but I try the, the, the attendant, the class. Yes, you're always here early. It's, it's very strange not having you in the class. You are always on time and, and that is something that helps you, the constancy, right? Or the consistency coming to the classes. If you want to, we can, we can work on that. We can talk about comparatives. Okay, so if you need, we can go over the rules. Si usted desea, podemos Hablar un poco de los comparatives y recordar las reglas. O yeah, qué yes, sería please. lo... Yes. Sí, los comparatives. Sí. Ok. O sea, sí. Los comparatives. Are you sure? O, o es otro tema. Es que como le, le decía, de que sí creo que, que, que voy entendiendo un poquito eso, pero... Eh, habían un par de casos ahí que, 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 que me confunden, pero ya es lo malo de pasar al principio, teacher. no tenemos mucho material. <ríe> ah, yes. Sí, pero siento que es normal porque pues estamos aprendiendo una nueva, una nueva lengua y pues no es lo de uno, ¿verdad? Entonces, a veces hay pequeños detalles que se le pueden, se le pueden ir a uno, pero entre más lo practique y más lo diga, más como que sólido se, se queda en la mente. Así que siento que es, es normal lo de, lo de los errores. Por ejemplo, la S a veces para algunos verbos es algo que a veces estudiantes que ya están en niveles superiores se los olvida la S en los verbos. Entonces, son, siento que cosas normales, ¿verdad? Que necesita uno darle La S cuando, cuando, cuando es tercera persona. Ajá, correcto. Que uno le recuerda, ¿verdad? Entonces lleva años, sí. lleva algo de Pero tiempo. En, en, la, en la plataforma, por ejemplo, sencillo, en la plataforma también, cuando eh, los verbos se le agregan ER, eh, de la primera regla que nos explicaba. Ajá. Por ejemplo, the big is bigger. Pero... Mm. De, 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 de estaba colocando ahí Good. la ES, e por ejemplo, estaba colocando y, y me salía todo malo. O sea, ah. son cositas de que, de que quizás con, con más práctica se van afinando más esos detalles. Sí, vamos a tratar de practicar este, la otra, ajá, estas siguientes dos semanas no va a haber tanta, tanta gramática, entonces le vamos a poder practicar más, ¿verdad? Los, los temas que estamos viendo actualmente con respecto a, a los restaurantes para seguirle, ¿verdad? Seguirle dando y dando y dando a lo mismo para que se le queden más, más a uno los temas. Pero but, hay algunas but is gramat Gramatic is essential. Essential is very important. Mm -hmm. Yes, it's essential. Por eso siempre, bueno, les doy feedback, ¿verdad? De, falta esto, falta lo otro, porque a veces eso se recuerda a uno, ah, esto me equivocaba, ah, entonces ya no, ya no lo hago. Pero sí, Carlos, sí. no se rinda. Así pasa al principio, toma tiempo, pero su dedicación y su constancia van a dar resultados, solo que es de tener bastante paciencia, bastante paciencia para, para verlo, porque toma bastante tiempo. Y yes. sí, ¿verdad? Tratar de practicarlo en, en otras, en otras áreas, no solo en la clase, sino que uno necesita más, más que solo la clase y a veces cuesta por el trabajo, ¿verdad? O la familia. Así que, yes. it's difficult. But, uh, but, but, como le comentaba, de que estoy tratando 
for example, in some time when they go to the the the, the world, uh, when you drive, I mm -hmm. speak. No, well, no, I, I listen the podcasts. Mm -hmm. uh, That's a good idea. Uh -huh, to recientemente, recently, oh, recently, recently, I try some time. The, the, the listen the podcast yes that's a good idea uh -huh. because mm -hmm. your memory and your brain listen to the to the sounds all the time and it gets familiar with some some words sí. little by little pero a veces ni, ni, en, el, ni en el viajecito de, del trabajo mm -hmm. me el libre uh -huh. y, y tengo que you receive calls. Y, y, y ahí se pierde un poquito la Mm -hmm. La idea, pero, pero ahí vamos tratando, yes. no nos vamos a rendir. Ajá, esa es la actitud. Ok, sí. Carlos. Sí. Bueno, dentro de los comparatives hay excepciones. Por ejemplo, no sé si se recuerda que aparece good en la plataforma. El comparative, aunque es solo una palabra, ese es el comparative. The good is better. better. O the bad, esa es otra excepción. El comparative es worst, y este tiene dos, or worst. Entonces, esa es una excepción a, a la regla, de que aunque solo una, una sílaba no va con lo de la E y la R. Ok, so we use comparatives when you have two, two things to compare. And talking about the question Nelson asked, no sé si usted escuchó la pregunta que Nelson hizo de, de que algunas veces no llevaba el den, ¿verdad? Eso también puede suceder, pero el contexto tiene que, tiene que indicar que ya se estaba comparando anteriormente, ¿verdad? Sí, ejemplo, sí en, en, ese, en, ese, en, en ese ejemplo, o oh, oh, continúe por favor con el ejemplo, que, ajá. Que es lo que, a lo que quería llegar. Sí, lo que le quería comentar es que a veces el contexto indica que se habla de una comparación entre dos personas o dos cosas. Como que si yo esté comiendo, ok, y yo digo, ok, Carlos, eat faster. Que okay, estoy comparando la velocidad que tiene ahorita y lo que yo quiero. O sea, eat faster than right now, de lo que está haciendo ahorita. Entonces yo solo diría, Carlos. It, y luego solo voy a poner esto, porque ya el contexto me indicó que estoy comparando, o sea, mi velocidad anterior con la velocidad que quiero, que quiero hacer. ¿Verdad? Entonces ahí ya no se necesita el ten, porque ya no, no voy a comparar, por decirlo así, ¿verdad? Con, con, como que sería de más, por decirlo así, de más agregarlo. Sí, porque la otra acción sería Carlos eat sand faster than me, algo así. Ajá. Fast, sí, no se ha hablado antes. Faster pero... than me. Than no, me. No. Uh -huh. Si el contexto no lo indica, pues entonces esta es. So, solo, solo que en esta ocasión sería redundante. ¿En cuál ocasión? ¿Acá? Eh, eh, sí, en ese, en el ejemplo que ahorita está escrito. No, aquí no sería redundante si no se ha indicado anteriormente. Pero si ya se indicó, entonces yo puedo decir, oh, Carlos, it's faster. Porque quizás en el contexto ya hablábamos de mí. I eat slow, Carlos, it's faster. Porque como el ER que agregamos acá, ER en inglés significa more. Ese ER que ponemos en, en, las, en los adjectives de una sílaba. Entonces, si yo pongo fast, ok, es rápido, ¿verdad? Pero faster, que okay, es ya más rápido, ya es un comparativo. Más rápido que qué o que quién. Entonces, ahí ah, es eh, donde ya. Uh -huh. Ah, es que ahí se entiende. O sea, en, en al agregarle esta parte a los adjetivos en esto del ear uh -huh. eh, no, 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 bueno, no tenía claro no sé si lo explicó uh -huh. yo no lo entendí o no lo escuché es eso 
Y ahí sí, 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 obviamente se contesta. Así que, ah. que me queda claro. Ajá, entonces así ¿Qué significa funciona. more. Correcto, entonces el ER que nosotros agregamos, pero solo funciona cuando es una sílaba, ¿verdad? O cuando dijimos que puede ser dos, pero termina en, en Y. Entonces ahí se cambia a I latina y luego el ER. Pero siempre yeah. tiene la misma como es el mismo significado. Sí. Ajá. Pero cuando sí, ya sí. es. Ajá. Sí, porque si eran más sílabas ahí teníamos que usar more. Correcto. Entonces ya el more no lo podíamos trasladar en la misma palabra, sino que ya lo tenemos que dejar justo, ¿verdad? More y ya luego el adjective. Like this, more handsome. Ya no lo voy a poner en handsome, sino que lo voy a dejar aparte. Ajá. Entonces así funciona con, con los de una sílaba. Ah, ok, excelente. Uh -huh. Pero sí, así sí me queda más claro. Con, con ah, esa okay. explicación de, de, del ER, que es, es more. Ah, ok. That's, that's excellent. Sí, yo creo que a veces hay como diferentes eh, métodos para llegar a las personas, ¿verdad? Algunas explicaciones como que llegan más a veces que otras. Entonces siento que siempre hay que probar de distintas maneras porque todos a veces se entienden mejor de diferentes maneras. Pero ajá, eso es lo que ER hace, ¿verdad? Agregarle ese more a las palabras. Pero si yo ya digo more faster, que es un error común, entonces es como que si yo diga more, more fast, porque ya el faster, el ER ya es more, solo que está adjunto en el adjective. No podemos decir more faster. En ese caso sí sería redundante. Uh -huh. Ajá. O sea, o sea, sí, pero sería un error gramatical. Uh -huh. ¿Qué suele suceder? Ajá. Entonces, that's y, the way. Y, it is, works. Is común, es común. A lot. A lot. Ahora, por ejemplo, sucedió. A algunos, a algunos de sus compañeros lo utilizaron, pero es algo común. Es como el error de la S. Entonces, cuando sí. se ve comparatives. Eso pasa. Ajá, que se da un, un doble more. Un, un, se utiliza dos veces y no es necesario dos, ¿verdad? Solo, solo en el adjective. Solo así. Uh -huh. Ok. Ok. Bueno. Sí, mamá. Porque en los ejercicios que yo había hecho, que era de, de, de pizza, es more delicious. Ahí sí, more delicious than the sandwich. Uh -huh, está bien. Ahí sí, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. pero, pero en otro, por ejemplo, bueno, creo que lo escuché de alguien, no es que me lo, se lo fusilé. The water uh -huh. is, is, is health, healthier uh -huh. than coffee. Así the weather. Sería. The weather is healthier than Healthier. Coffee. De saludable. Ajá, de saludable, sí. Than coffee. Ajá. Yes. Yes. Mm, ok. También puse the, the teacher is colder de the, the sandy jacket. Ajá, colder. Entonces está, la regla está aplicada bien. Ah, ok. Sí, 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 sí sin embargo, bueno, con, con esa del, 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 donde comparaba un niño y, y, y un adulto, o sea, ah. depende, depend, depende también, ¿verdad? Porque yo puse younger, pero Ajá. me refería a, a, a age, a edad. Sí, eso pero estaba bien. Se, po se, po se podía comparar tamaño para usar ah. taller. Ajá, sí, pero yo escuché more little. Eso es lo que yo oí en un momento. More ah, little. O oh, no, no lo había puesto. No, no, ah, pues no, yo no, oí no, mal. No, no. Ah, no. ok. Entonces sí fue un, un mal, mal entendido. Yo escuché sí, pero, more little. No. 
Ah, en, en la siguiente era The cat is little, Sandy Tiger. Ajá. Entonces, ese es el que no se utilizaba de esa manera. Ahí es donde iba el smaller, smaller y no little. Smaller. Uh -huh. Yes, y yes, así esa observación, es, es el comentario lo, lo puso. Y a pesar de que estaban ahí a cat, eh, quiero ver, y otros así, cuando se hace una comparación no se dice a, a cat o a bus, a, a car, sino que solo es the car, the bus, the cat. Y si Así es sería. una generalización, se puede utilizar a. Si está hablando de manera general, puede decir a cat. Pero si está hablando de un gato en específico, entonces se utiliza de. The cat. Que ya en el contexto te, se tendría que haber hablado de qué gato. Pero si es en general, sí, va a cat. Oh, okay. uh -huh. Bueno. Ay, hay que meter una reglita más entonces. <risa> yes, yes. Pero si todo lo va a ir viendo ahí poquito a poquito. Uh -huh. But okay. that's the way it works. Thank you, teacher. For, for, <risa> You're welcome. For the time. It was a pleasure, Katis. We will stop. We will stop the session here. But if we have more time in the next weeks, you know, you can also have another session, and we can continue checking other topics. Okay. But nice okay, to okay. nice to have you here. Have a nice weekend. Nice. See you. Nice, nice Sweet week. dreams. You too.